আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে খুব ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে চিরায়ুত বলবিদ্যা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল মেকানিক থেকে একটি প্রশ্নের সমাধান করে দেখাবো তো প্রশ্নটি এখানে বলছে দেখাও যে থামেশন জে অফ কিউ জে ডট ইন্টু পি জে মাইনাস এল ইকুয়াল এইস যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে তো এখানে প্রশ্নে কিউ জে ডট বলা হয়েছে কিউ জে ডট দ্বারা এখানে আমরা বোঝাবো সার্বিক বেগ আর এখানে পি জে দ্বারা বোঝাবো সার্বিক ভরবেগ এল দ্বারা বোঝাচ্ছি এখানে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান এবং এইচ দ্বারা বোঝাচ্ছি ব্যবস্থার মোট শক্তি বা হ্যামেলটোনিয়ান ঠিক আছে তো এখানে এই প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য আমাদেরকে কিছু বর্ণনা এখানে দিতে হবে তো আমি এখানে বর্ণনা দিয়ে দিচ্ছি দেখো ধরি কোনো গতিময় ব্যবস্থার সার্বিক স্থানাঙ্ক সার্বিক বেগ ও সময় যথাক্রমে কিউ জে কমা কিউ জে ডট কমা টি এখানে কিউ জে হচ্ছে সার্বিক স্থানাঙ্ক সার্বিক স্থানাঙ্ক কিউ জে কিউ জে ডট এটা হচ্ছে সার্বিক বেগ এবং সময় হচ্ছে টি ঠিক আছে এখন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান এল হলে এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান যদি এল হয় এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা আসলে এই তিনটে অপেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল তাহলে এল ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি এল কিউ জে কমা কিউ জে ডট কমা টি এভাবে কিন্তু আমরা এখানে এটাকে লিখতে পারি এরপর আমরা যদি এটাকে এখন ব্যবকলন করি তাহলে কি হবে সবাই একটু লক্ষ্য করো এটাকে যদি আমি ব্যবকলন করি বা ডিএল ভাগ ডি টি এটা যদি করি তাহলে এখানে কি হবে সেটা দেখার আগে আমরা আপাতত সূত্রটা আগে দেখে নেব তারপর ওটাকে আমরা বিশ্লেষণ করব তো দেখো সূত্রটা এখানে কি আছে এখানে যারা ক্যালকুলাস টু ভালোভাবে পড়ছো ক্যালকুলাস টু এর ফোর ডি অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু সেন্ট রুলস নামে একটি সূত্র আছে সেই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করতে হবে তো সূত্রটা আমি তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি দেখো এফ ইকুয়াল টু যদি এফ এক্স ওয়াই জেড হয় অর্থাৎ এফটা এক্স ওয়াই জেড এই তিনটি অপেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে যদি ব্যবকলন করি সেক্ষেত্রে কি হবে দেখো তো এটাকে যদি ব্যবকলন করি অর্থাৎ আংশিক ব্যবকলন ডেল্টা দ্বারা ব্যবকলন করতেছি তাহলে ডেল্টা এফ ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ডেল এফ ভাগ ডেল এক্স ইন্টু ডেল্টা এক্স ঠিক আছে প্লাস অর্থাৎ প্রথম এর এই যে প্রথম অপেক্ষক এটা যে আগে এটাকে ব্যবকলন করতে হবে তারপর দ্বিতীয় অপেক্ষক তারপরে তৃতীয় অপেক্ষক ঠিক আছে তাহলে প্রথমে এক্স দিয়ে আমরা ব্যবকলন করলাম তারপরে দেখো এই যে এফকে আমরা ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ইন্টু ডেল্টা ওয়াই ঠিক সেম প্রক্রিয়া আবার জেডকেও আমরা ওই একই কাজই করবো ডেল এফ ভাগ ডেল জেড ইন্টু ডেল্টা জেড এরমভাবে যদি আরও এখানে অপেক্ষক থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু এটা কন্টিনিউ করে দিতাম ঠিক আছে তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা কার সাপেক্ষে এটা ব্যবকলন করতেছি সেটা কিন্তু জানি না অর্থাৎ আংশিক ব্যবকলনের ক্ষেত্রে এটা করি এখন যদি কারো একটা সাপেক্ষে করি যেমন ধরো এই এফকে আমরা টি এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করতেছি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করতে পারি তো একই জিনিসই জাস্ট এখানে আমরা ডি এফ ভাগ ডিটি অর্থাৎ এটাকে ব্যবকলন করতেছি তাহলে এখানে এই অংশটা যা আছে তাই থাকবে এখানে ধরো ডি এফ ভাগ ডি এক্স এটা যা আছে তাই থাকলো আর এখানে ডেল এক্স করছিলাম ডেল এক্সটাকে ডি এক্স ভাগ ডিটি যেহেতু আমরা টি এর সাপেক্ষে করতেছি সেই জন্য টি দিয়ে ভাগ করছি ঠিক আছে তো সেম প্রোগ্রে এগুলো তাই করছি ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ইন্টু তাহলে এখানে ডি এক্স এর জায়গায় আমি কি করছি ডি ওয়াই ভাগ ডিটি আর এখানে ডেল এফ ভাগ ডেল জেড আর এখানে তাহলে কি করছে ডেল এক্সের জায়গায় ডেল জেড ভাগ ডেল টি ঠিক আছে তো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো দেখো এখানে কি হয় আসলে এই যে ডেল এক্স ভাগ ডেল এক্স আর এই যে ডি এক্স যেটা এটা কিন্তু কাজ একই ঠিক আছে কাজ কিন্তু একই কিন্তু বলার ক্ষেত্রে আমরা কখনো এটাকে ডেল বলতেছি সেটা ডি এক্স বলতেছি দুটোর কাজই একই তো আমরা যদি এটা আর এটাকে কেটে যাই তাহলে কি হয় দেখো তো ডেল এফ ভাগ ডি টি এর সমানই কিন্তু হচ্ছে এটার সমানই হচ্ছে এখানেও সেম এটা এটা যদি কেটে দিই তাহলে ডেল এফ ভাগ ডি টি এটার সমানও কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে এটাও কিন্তু ওই একই ধরনের হবে তো এখন আমরা যদি এই সূত্রটাই এখন আমরা এখানে ভেঙে লিখব দেখো তাহলে এখানে এফ এর পরিবর্তে দেখো লক্ষ্য করো এখানে এফ এর পরিবর্তে শুধুমাত্র এল হয়েছে ঠিক আছে আর এখানে এক্স ওয়াই জেড এর পরিবর্তে কি হয়েছে কিউ জে কিউ জে ডট আর টি এই তিনটা হয়েছে তো এখানে আমরা এখন দিব যেহেতু এখানে দেখো কণার অবস্থা কিন্তু নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে যে কণা তো সেই জন্য এখানে আমরা একটা সামিশন ইউজ করব তো এখানে একটা সামিশন দিলাম সামিশন যেহেতু যে কণা সেহেতু যে দিলাম ঠিক আছে আর এখানে একটা ব্রাকেট দিয়ে নিলাম এখন দেখো এখানে কি হয়েছে এই যে ডেল এফ ভাগ ডেল এক্স হয়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখবো কি এই যে এল আছে যেহেতু এখানে তাহলে ডেল এল ভাগ ডেল এই যে কিউ জে লিখবো তাহলে আমরা এখানে লিখি ডেল এল ভাগ ডেল এখানে হচ্ছে কিউ জে ইন্টু আমরা এখন ওপরে এখানে ডি ডি কিউ জে ভাগ হচ্ছে ডিটি ঠিক আছে ডি কিউ জে
তাহলে পরবর্তী যে অপেক্ষক আছে সেটা সেটার কাজ করতে হবে আমাদের এখন প্লাস দিলাম দেওয়ার পর তাহলে এখানে ডেল এল ভাগ এটা এটাতে ভাগ করতে হবে এখন ব্যবকলন করতে হবে ডেল ইউ জে ডট ঠিক আছে ইউ জে ডট ইন্টু তাহলে এখানে কী হবে দেখো এটাতে আবার ডি কিউ জে ইউ জে ডট ভাগ ডি টি ঠিক আছে এতটুকু আমরা ব্রাকেটের মধ্যে নিলাম এতটুকু ব্রাকেটের মধ্যে নেওয়ার কাজ হচ্ছে এই দুইটা কিন্তু দেখো যে কোনো সাপেক্ষে পরিবর্তন পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটাও যে এটাও যে ঠিক আছে সেই জন্য এই জেগুলোকে একত্রিত করলাম আর টিটা যে সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল না বা যে টির মধ্যে কিন্তু যে নাই সেই জন্য টিটাকে যখন আমরা লিখবো তখন ওটাকে এই ব্রাকেটের বাইরে লিখবো তাহলে আবার প্লাস দিলাম প্লাস দেওয়ার পর কী হবে ডেল এল একই নিয়মে ডেল এল ভাগ হচ্ছে এখানে ডেল টি ইন্টু ডি টি ভাগ কী হবে ডিটি ভাগ ওই ডিটি ভাগ ডিটি হবে কারণ ডিটি এর সাপেক্ষে করতেছি ঠিক আছে সবগুলো সাপেক্ষে এখানে নিচে ডিটি আছে এটার নিচেও ডিটি হবে তাহলে ডিটি ভাগ ডিটি হচ্ছে এখন আমরা কিন্তু এখানে সূত্র বসায় ফেলছি এখানে কি হবে এখন লক্ষ্য করো এর পরবর্তীতে আমরা এখানে সমান দিলাম আর সামিশন এখানে যা আছে তাই দিলাম সামিশন যে যে দিয়ে নিলাম আর এখানে দেখো এ অংশটুকু যা আছে ডেল এল বা ডেল কিউ জে এটা যা আছে তাই করলাম আর এই অংশটুকু কি দেখো এটাকে আমরা কি করতেছি ব্যবকলন করতেছি টি এর সাপেক্ষে এটাকে ব্যবকলন করতেছি তো টি এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করা মানে হচ্ছে কি দেখো এখানে আমরা যদি এক্সকে বা ধরো মনে করো আমরা কোনো স্মরণকে ব্যবকলন করতেছি স্মরণটা কি এক্স না এক্স এক্সকে আমরা কি করতেছি সময় সাপেক্ষে ব্যবকলন যদি করি সময় সাপেক্ষে ব্যবকলন করলে আমরা পাবো তরুণ তো তরুণকে আমরা এভাবে লিখব সরি সময় সাপেক্ষে ব্যবকলন করলে পাবো বেগ যেহেতু স্মরণকে ব্যবকলন করতেছি বেগ পাবো তো এই অংশটুকুকে আমরা এভাবে ডট আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ এই যে স্মরণ যেটা আছে স্মরণকে আমরা একবার ব্যবকলন করলে বেগ পাবো বেগটাকে এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে তো এখানে লক্ষ্য করো কিউ যেহেতু সার্বিক স্থানাঙ্ক বা স্মরণ ঠিক আছে এটাকে এখন আমরা টিয়ে সাপেক্ষে ব্যবকলন করতেছি তাহলে এটার উপর শুধুমাত্র একটা ডট দিলে কিন্তু আমি এটাকে লিখতে পারবো অর্থাৎ এটা এখন আমাদের কি হয়ে গেল বেগ হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর প্লাস ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট ঠিক আছে আর এখানে কি হবে দেখো তো এখানে একটা ডট আছে ব্যবকলন করছি এখানে দেখো ব্যবকলন করে এটাকে ব্যবকলন করে একটা ডট হয়েছে আর এটার উপরে একটা ডট আছে আবার ব্যবকলন করতেছি মানে তাহলে দুইটা ডট হবে কারণ দুইবার ব্যবকলন করতেছি দুইটা ডট হবে একটা ব্যবকলন করলে একবার ডট হয়তো ঠিক আছে তো এই অংশটুকু এতটুকু আমি দেখে দিলাম আর এখানে এই দেখো ডিটি ডিটি কিন্তু আউট হয়ে যাবে জিটি ডিটি আউট হয়ে যাবে অর্থাৎ কেটে যাবে উপর নিচে সমান কেটে যাবে এবং এই যে টি টিটা এলে সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল নয় অর্থাৎ ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান এই সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে প্রত্যক্ষ হবে কিন্তু সময়ের উপর নির্ভরশীল ল্যাগ্রেঞ্জ ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা জিরো করে দেব আর এখানে সাইড নোট দেবো একটু যে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান এল সময়ের উপর প্রত্যক্ষ হবে নির্ভরশীল নয় দেখো এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে এল প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে সময়ের উপর নির্ভর শীল নয় তাই এখানে ডেল এল ভাগ ডেল টি ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে এভাবে সাইড নোট তোমরা এখানে দিয়ে নিতে পারো দিয়ে নিলে সাইড নোট দিলেও হবে না দিলেও হবে কোনো সমস্যা নেই তবে সেফটির জন্য তোমরা এটা দিয়ে নিতে পারো তাহলে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন এটাকে বাদ দিয়ে যদি এখন এটাকে লিখি তাহলে আমরা সম্বন্ধে সামেশন যে এটা ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট সরি ডেল কিউ জে আর এটা হচ্ছে কিউ জে ডট প্লাস ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট ইন্টু এখানে হচ্ছে ডাবল ডাবল ডট ঠিক আছে কিউ জে এর উপর ডাবল ডট এখানেও একটা জে হবে ঠিক আছে তো এখানে এতটুকু আমাদের এখন থাকলো আমরা এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে নেব এটা আমাদের এক নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এখন এরপর আমরা এখন লিখবো এখানে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান হতে পাই দেখো ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান বা ল্যাগ্রাঞ্জে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণ হতে পাই 
লক্ষ্য করো সবাই এখানে লাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণ হতে পাই সমীকরণ হতে পাই তো ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণটা আমি কিন্তু আমার এর আগে যে ক্লাসগুলো করাইছি যেমন সরল দলকের একটা ক্লাস করাইছি ওখানে কিন্তু ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণ তোমাদেরকে দেখাইছি তো আবার আমি এখানে দেখাচ্ছি ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণ দেখো ডি ভাগ ডি টি ইন্টু হচ্ছে ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট মাইনাস ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে আমি যদি এ অংশটাকে এ পাশে ডানে পার করে দিই তাহলে কি হবে মাইনাসটা এ পাশে এসে প্লাস হয়ে যাবে আমি কিন্তু এ অংশটা এখন এখানে আমার অঙ্কের ক্ষেত্রে এই অংশটা কিন্তু আমি ব্যবহার করব একবার ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের গতির সমীকরণটা ক্ষেত্রে আমি এই সংজ্ঞাটা মানে এই সূত্রটা এখানে একবারে লিখব ঠিক আছে তো দেখো আমি এখানে লিখতেছি এখন ডি ভাগ ডি টি এখানে ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে কিউ জে এর এখানে একটা ডট হবে ঠিক আছে ইকুয়াল এটাকে আমরা এখন লিখতে পারবো হচ্ছে ডেল এল বাগ ডেল কিউ জে এটাকে আমি দিলাম দুই নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম তাহলে এখন এক এবং দুইয়ের মধ্যে যদি আমি তুলনা করি দেখো এখানে লক্ষ্য করো এক নম্বর সমীকরণ এবং দুই এক নম্বর সমীকরণের মধ্যে আমি এখন কাজ করব ঠিক আছে তাহলে এই যে ডি ভাগ ডি টি ইন্টু ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে এই মানটা আমি যদি এক নম্বর সমীকরণে বসাই দেখো এখানে লক্ষ্য করো ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট আছে সরি ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে আছে তাহলে ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে এই যে এই অংশটুকু তো ওটা তাই না এই যে এই অংশটুকু কিন্তু টোটালি এইটা তাহলে এটার এই জায়গাতে আমি এটা বসাইতে পারি কিনা এই অংশটা জাস্ট এই অংশের জায়গায় আমি এটা বসাই দেবো অর্থাৎ এখানে আমি এটা বসাই দেবো কারণ ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে এর মানে তো এটা তো এটা আমি এখানে বসাই দেবো তাহলে আমি লিখি এক ও দুই নম্বর সমীকরণতে পাই এক ও দুই নং সমীকরণ হতে পাই তাহলে দেখো এখানে আমি জাস্ট খালি এটাকে বসাই দেবো আর কোনো কাজ এখানে তেমন নাই তাহলে এখানে বসাই দেওয়ার পর পা দেখো সামেশন অফ ও এখানে বা দেওয়ার আগে দেখো এখানে যে এটা 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 যে মান বের করছি এখানে লক্ষ্য করো এক নম্বর সমীকরণ এটা কিসের মান বের করছি এই দেখো এখানে কিন্তু ডি এল বাগ ডিটির মান বের করছিলাম লক্ষ্য করো ডি এল বাগ ডিটির মান না এটা এখান থেকে এখানে ডি এল বাগ ডিটি আসছে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এক নম্বর সমীকরণে বসাচ্ছি তাহলে এক নম্বর সমীকরণ হচ্ছে আগে ডি এল ভাগ ডিটি এটা আগে লিখতে হবে এটা সমান যেহেতু আমি এখানে বসাচ্ছি এ জায়গাতে বসাচ্ছি তাহলে এটা এখন দেখো সামেশন আমি দিয়ে নেব সামেশন যে আছে যে দিয়ে নিলাম এখন এ অংশের জায়গায় আমি এখন এটা লিখে দেব ঠিক আছে তাহলে এখানে ডি ভাগ ডিটি আর এখানে কি হবে এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দাও সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নাও তাহলে ভালো হবে এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নাও পাঁচ ব্র্যাকেট না দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নাও আর এটা তাহলে আমাদের একটা পাঁচ ব্র্যাকেট আছে আমরা একটা পাঁচ ব্র্যাকেট দিলাম ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট ইন্টু এটা কি আছে দেখো তো এখানে এই যে কিউ জে ডট আছে ঠিক আছে এটাও কিউ জে ডট আর এখানে আমরা তেমন কিছু আর কাজ করব না জাস্ট এখানে দেখাই দেব দেখো এখানে কিউ যে আছে না কিউ যে ডট আছে কিউ যে ডট আছে কিউ যে ডটের সাপেক্ষে এন কিউ যে ডাবল ডট আসলে পরিবর্তন হয় না কারণ কিউ যে ডটটা আসলে হচ্ছে বেগ আর কিউ যে ডাবল ডট সেটা হচ্ছে তরুণ তাহলে তরুণটা অবশ্যই বেগের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল নয় অর্থাৎ বেগের সাপেক্ষে পরিবর্তন হবে না সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এটাকে কি করব জিরো করে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো আমরা একবার এটাকে জিরো যদি করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় দেখো আমরা এটাকে জিরো করে দিলাম তাহলে ওই অংশটাকে আমরা লিখবো না এই অংশটাকে আর আমরা লিখবো না কারণ এটার মান জিরো ঠিক আছে তাহলে এটাকে মান আমরা এখানে লিখতেছি না যদি আমরা প্লাস জিরো করে দিতাম তাহলে দিতাম সমস্যা নেই এক লাইন আমাদের একটু বেশি হয়ে যেত তো এরপরে এখানে দেখো বা এই যে ডেল এল ভাগ ডেলটি যেটা আছে সেটাকে আমি যদি ওই পাশে পার করে দিই তাহলে এটা ওই পাশে তো কী হবে যাবে এ পাশে এসে হবে প্লাস আছে এ পাশে এ পাশে এসে মাইনাস হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এটাকে ও পাশে পার করে দিলাম দেখো তাহলে এটাকে এখন আমি পার করে দিই সামেশন ডি ভাগ ডিটি 
ওইটাকে পার করে দেব তার আগে একটা কাজ হচ্ছে এইখানে একটা কাজ আছে ঠিক আছে এই এই অংশটা আবার কি এই অংশটাকে আমরা জানি হচ্ছে ভরবেগ ঠিক আছে এটাকে আবার ভরবেগ আকারে লিখতে পারি সার্বিক ভরবেগ আকারে এটাকে লিখতে পারি আমি এখানে সাইড নোট দিয়ে দেব ধরো এটাকে লিখে নিয়ে আমি তারপর সাইড নোট তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে এটা তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে এই অংশটাকে আগে লিখি কিউ জে মানে যেহেতু এটা আগে চাইছে এটা আগে লিখলাম তারপরে পি জে ঠিক আছে এটা লিখলাম আর এইটা এই অংশটা এই পাশে পারে আছে সমান চিহ্নের এই পাশে পারে টানে পারে আছে তার মানে হচ্ছে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে ডেল এল বা ডেল টি ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে আর এখানে সাইড নোটে আমি লিখে দেবো যেহেতু ডেল এল ভাগ ডেল কিউ জে ডট ইকুয়াল হচ্ছে পি জে অর্থাৎ এটা সার্বিক ভরবেগ ঠিক আছে সার্বিক ভরবেগের সূত্র হতে আমরা এটা পাই এ অংশটুকুর মান আমরা কি লিখতে পারি এই যে পি জে লিখতে পারি কিন্তু ঠিক আছে আমি অংশ মানটা পি জে লিখে দিলাম এখানে তো এতটুকু কাজ হওয়া মানে আমাদের কিন্তু মোটামুটি কাজটা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো দেখো এখন আমরা এখানে এই যে ডি বাগ ডি টি এখানে ডি বাগ ডি টি আছে এটা যদি কমন নেই তাহলে কি হয় আমরা এখান থেকে কমন নেব ঠিক আছে তো এখানে কমন নিলে কি হবে দেখো একটু লক্ষ্য করো সবাই বা বা দেখো এখানে ও এটা তো সামনে সামনে সাথে যে আছে এখানে যে যেও রাখতে হবে তাহলে ডি ভাগ ডি টি আমরা কমন নিব কমন নিলে বাইরে রাখলাম তাহলে এখানে হলো কি দেখো তো সামেশন অফ জে আর এখানে হচ্ছে কিউ জে ডট আর এখানে হচ্ছে পি জে ঠিক আছে আর এখানে যেহেতু কমন নিছে এটা তাহলে বাইনাস এখানে দেখো ডি ভাগ ডি টি তো এখান থেকে চলে গেল এই যে ডি ভাগ ডি টি কমন নিছি ডি ভাগ ডি টি কমন নিছি তাহলে এই ডি ভাগ ডি টি এখান থেকে যদি চলে যায় তাহলে শুধুমাত্র থাকবে কি এল তাহলে আমি এটাকে এল লিখতে পারি এল লিখলাম আর এ পাশে হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তো এখন এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে দেখো আমি যদি কোনো একটা রাশিকে বা পথকে কোনো একটা রাশিকে বা পথকে ব্যবকরণ করি এবং ব্যবকরণ করার পর তার ফলাফল শূন্য পাই তাহলে অবশ্যই এই রাশিটা ধ্রুবক হবে ঠিক আছে এই রাশিটা ধ্রুবক হবে যেমন ধরো আমি যদি এক্সকে ধরো এক্স এক্সের সাপেক্ষে আমরা ব্যবকরণ করতেছি এ কে ঠিক আছে তো এ একে ব্যবকলন করলে কি পাবো তো ধ্রুবককে ব্যবকলন করলে পাবো জিরো ঠিক আছে তাই পাই না আমরা ধ্রুবককে যে কোনো একটা ধ্রুবককে যদি ব্যবকলন করি তাহলে তার মান পায় হচ্ছে শূন্য তাহলে এখানে লক্ষ্য করো এটা ধ্রুবক তাহলে এই ধ্রুবককে ব্যবকলন করলে আমরা শূন্য পাই ঠিক আছে অর্থাৎ এই ধ্রুবকটা তাহলে অবশ্যই এ কিন্তু ধ্রুবক হচ্ছে তাহলে এটা এটাকে ব্যবকলন করলে শূন্য পাচ্ছে অর্থাৎ যাকে ব্যবকলন করলে শূন্য পাচ্ছি সেটাই ধ্রুবক তাহলে এখানে এ কে ব্যবকলন করে শূন্য পাচ্ছি মানে এটাই হচ্ছে ধ্রুবক এখানে এটাই হচ্ছে ধ্রুবক ঠিক আছে এটা ধ্রুবক তাহলে এই ধ্রুবক তাহলে এ করলটা আমরা দেখতে পারবো ধ্রুবক তাহলে আমরা আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ডি ভাগ ডি টি করতেছি অর্থাৎ এ অংশটাকে আমরা কি করতেছি ব্যবকলন করতেছি টি এর সাপেক্ষে এবং তার মান পাচ্ছি শূন্য তার মানে এ অংশটা কি হচ্ছে ধ্রুবক ঠিক আছে তাহলে আমরা এই অংশটাকে ধ্রুবক লিখে দেবো বা বা লিখছি সামেশন যে কিউ জে ডট ইন্টু পি জে মাইনাস এল ইকুয়াল এইস এই এইসটাকে আমরা ধ্রুবক হিসেবে লিখব ঠিক আছে এইসটা ধ্রুবক আবার এইসটা কিন্তু ব্যবস্থার মোট শক্তিও বোঝায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে হ্যামিলটোনিয়ান হ্যামিলটোনিয়ান ধ্রুবক আর এটা ব্যবস্থার মোট শক্তিও অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ করে তো আমাদের কিন্তু এটাই দেখাতে বলছে ঠিক আছে এটাই প্রমাণ করতে বলছে তো আমরা এখন এখানে লিখে দেবো শুট যেহেতু দেখাইতে বলছে তাহলে এখানে শুট লিখে দেবো তো আশা করি যতটুকু আমি করালাম এখানে কারো সমস্যা নেই যদি তারপরও কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যে কোথায় সমস্যা আছে আমি চেষ্টা করব সহজে যাতে তোমাদের কারো বোঝাই দিতে পারি ধন্যবাদ